everyone. In this video, we are going to look at quality of service concepts. So quality of service means the use of mechanisms or technologies that work on a network to control traffic and ensure the performance of critical applications with limited network capacity. So hal ini berlaku bila ada cabaran dari segi network capacity lah kalau kita punya internet or connection tu tak berapa stable jadi apakah teknologi ataupun mechanism ataupun cara yang kita boleh gunakan untuk kita make sure semua traffic kita boleh dihantar dengan selamat so kita tengok dulu mengenai network transmission quality So, saya highlight dahulu di sini konsep ini. Ya. A device implements quality of service only when it is experiencing some type of congestion. So, kita faham bahawa uh, keadaan kos ni bila dia diperlukan adalah bila keadaan network kita tidak berapa memuaskan. Maksudnya, kita ada experience some congestion. Jadi, apa mekanisme kita untuk mengatasi masalah ini sebab kalau ada congestion usually some kind of data akan sampai lambat ataupun data tu tak boleh diproses disebabkan buffer dalam kita punya network device dah penuh so kalau kita ada satu jenis buffer saja ataupun queue kemungkinan data yang uh, sampai kalau buffer kita dah penuh uh, kemungkinan dia akan drop Ataupun kalau queue kita masih ada space tetapi kalau data yang sampai yang baru masuk di hujung queue dia akan being delayed sebab data yang di awal queue masih belum diproses. So cara kita nak elakkan masalah ini sekiranya data yang baru sampai tu sebenarnya adalah priority. Okay, so kalau kita ada ada satu queue dia memang terpaksa beratur lah. Okay, tapi macam kita in real life pun kita ada priority queuing ah so konsep itu juga boleh terpakai dalam kita punya network transmission so cara pertama adalah dengan kita classifikan jenis-jenis data kita supaya dia boleh dikategorikan mengikut priority So dalam figure ni dia dah classify lah ini contoh bila kita dah classify kan data kita contoh kita ada web page, financial transaction dan voice over IP. Jadi based on the type of transaction yang kita hantar data ni kita boleh bagi priority yang mana perlu dihantar dahulu. Contoh dalam diagram adalah voice over IP data diberikan high priority queue because we know that voice traffic dia tak boleh delay bila you bercakap mesti you nak ada real time transmission. So dia diberi high priority. The second ataupun the medium priority adalah financial transaction. So we know that this needs security and integrity. So we give it also a priority. In this case medium sebab dia tak perlu real time tetapi dia perlu priority supaya dihantar dengan betul. So kita tak boleh afford to have financial data uh, traffic being dropped. Okay, manakala untuk web page dia diberi lower priority. Okay, sebab dia selalunya tak perlu synchronous lah. Usually users, they can wait for the page okay, until it finishes loading ataupun selamat diterima. Okay, so ni salah satu contoh lah macam in real life situation how we may categorize our data uh, supaya diberi priority kepada data yang penting dah perlu. So, dengan cara kita bagi priority ni, kita boleh make sure semua data ni dapat me, dia punya own uh, bandwidth or capacity. Cuma some data diberi keutamaan lebih daripada data yang lain. So, kita boleh set lah berapa keutamaan itu dari segi percentage of the bandwidth. Dengan gunakan quas mechanism, kita boleh tentukan ikut keperluan kita lah. Berapa persen of the bandwidth kita utamakan untuk high priority, berapa untuk medium dan juga untuk low. So, these are some of the common parameters how we measure kita punya network.
So we have bandwidth, uh, which simply means the number of bits that can be transmitted in a single second, ataupun you need dia bits per second. Next, we have congestion. So congestion is basically when more traffic is uh, uh, present when uh, the uh, device can handle. So more traffic than a particular device can handle will cause congestion. Contoh-contoh tempat congestion macam dalam diagram lah. So bila kita ada a point of aggregation ataupun bila kita kumpulkan banyak traffic kepada satu tempat. Yang kedua, bila ada speed mismatch, for example, daripada 1000 megabits per second, terpaksa kecilkan kepada 100 megabits per second. Yang ketiga adalah from the scale, daripada line kepada one, contohnya. So, parameter ketiga adalah delay. So, delay ni kita boleh measure lah. Bila ada congestion, definitely there will be a delay in the transmission of the data. So, untuk delay, kita ada beberapa jenis. Yang pertama is fixed delay. So, ini bergantung kepada apa proses uh, yang sedang take place. So, selalunya uh, a certain kind of process has a fixed uh, time or delay untuk dia lakukan proses itu. Yang kedua is variable delay. So, variable delay akan bergantung kepada benda-benda lain lah ataupun faktor lain. So, dia akan berubah mengikut keadaan faktor lain. And finally, we have jitter which is basically the difference between the delay. So, table di bawah ini adalah uh, the variable delay yang bergantung kepada faktor-faktor yang berbeza. Contohnya kita ada packetization, queuing, serialization, propagation and also digital. Okay, so kita dah tengok tadi salah satu uh, network quality punya parameter adalah jitter. Okay, so jitter means the difference in delay. So ini adalah sesuatu quality yang kita tak mahu dalam traffic yang real time contohnya kita punya voice over IP traffic okey so kalau kita tak ada any form of cross mechanism uh, time sensitive packets for example kita punya voice over IP traffic itu dia akan dikira sama macam data biasa dan kalau ada berlaku congestion dia punya probability of being dropped Itu sama dengan uh, data biasa. So, kita tak mahu ini. Okay. Jadi, salah satu lagi mechanism of quality of service dalam real-time traffic. For example, voice over IP traffic adalah kita buat uh, play out delay buffer. So, remember tadi satu mechanism adalah kita klasifikan data. So, now bila kita dah klasifikai, kita dah boleh identify lah, ok, uh, high uh, priority data, salah satunya adalah voice over IP, contoh. Now, the second mechanism adalah kita hilangkan masalah jitter dengan kita buffer. So, we know that uh, untuk voice ini, kalau ada difference in delay time, Okay, kita kurangkan difference ini dengan kita simpan. So, data mungkin arrive dengan berbeza delay. Contohnya di sini sedikit, ini lebih sedikit. Okay, so kita tak nak keadaan ini dan kita nak make sure supaya keadaan traffic ini sama delay dia. Jadi, kita bufferkan dia dan hanya transmit mengikut delay yang sekata. So, inilah konsep play out delay buffer. Supaya bila kita hantar trafik tu, dia dalam keadaan flow yang lebih manageable. Sebab kalau dia ada jitter, so there is a possibility that the data will be dropped. Okay, so ini mekanism kedua uh, untuk kita make sure data yang real time ataupun sensitif ini tidak being 
dropped. So selalunya mekanism ni already incorporated in a protocol yang kita panggil real-time protocol. Jadi bila router recognize this real-time protocol ataupun RTP, dia akan buat buffering ini. So dalam mekanism ini dia ada uh, Threshold lah. Dia ada threshold maksudnya limit lah. Uh, sebanyak mana delay yang boleh dihandle. Uh, jadi kalau dia over the threshold then uh, kita tak boleh buat apalah. Maksudnya that traffic will be drop. So ini akan tinggalkan kesan kepada quality jugalah. Contohnya di sini kalau buffer uh, ataupun delay dia terlalu lebih daripada yang being allowed in the uh, Lay out delay buffer punya amount of time Then dia terpaksa uh, drop Jadi kita akan notice lah Quality voice over IP tu akan ada Contohnya ter, tersekat suara uh, okay. So ada cara mekanism yang lain pula Untuk overcome masalah uh, Data being drop tu lah dipanggil uh, Compensation okay. So kita gunakan digital signal processor untuk kita interpolate ataupun dia copy lah sound yang tertinggal itu based on what it predicts to be. Ha, jadi ini mengenai signal processing lah. So it's out of range of our discussion but it's one technique di mana dia compensatekan kehilangan voice traffic ini dengan menggunakan digital signal processing techniques dan dia akan Uh, duga dia seolah-olah menduga what the sound will be. Jadi traffic ni still nampak macam normal. Kalau terlalu teruk dia punya uh, keadaan tu delay tu then will notice the quality lah. Will notice the poor sound quality. Next let's look at traffic characteristics uh, in order for us to be able to uh, understand the cost mechanisms. So looking at the trends, uh, kita punya traffic ni sekarang sudah banyak move kepada more on video lah. Jadi uh, the need for real time transmission adalah lebih bila kita ada video yang involve the moving pictures and also the sound of the video. Okay so let's look at uh, the individual kind of traffic. The first one being voice. So, voice traffic is considered as predictable and also smooth but it is also very sensitive to delays and drop packet. Jadi, ini yang kita kena tengoklah maksudnya voice data ni kalau berlaku uh, congestion, kita perlu elakkan daripada data itu being delayed ataupun being dropped. So, berlaku congestion, kita mesti bagi priority dekat voice traffic. So, mekanisme yang kita dah tengok tadi adalah contohnya real-time protocol. Jadi, untuk Cisco, dia akan uh, the, uh, gunakan real-time protocol ini untuk bagi priority to voice traffic. And untuk Cisco proprietary products, dia gunakan range port number inilah. Uh, jadi, dia kenal menggunakan these port numbers untuk prioritize voice traffic. So, we understand the parameter of network quality tadi. Jadi, untuk voice, kita boleh tolerate uh, latency up until 150 milliseconds. More than that, maksudnya quality dia akan jadi poor lah. So, in terms of jitter, uh, it should be no more than 30 milliseconds. Uh, so, kita perlukan sekurang-kurangnya 30 kilobits per second bandwidth untuk satisfy keperluan menghantar voice traffic. So, video pula, uh, dia unpredictable. Uh, tadi predictable, voice is predictable and smooth but video is unpredictable and inconsistent sebab the range of videos that we can create adalah sangat-sangat Var variable, alright. So it's inconsistent and also bursty. So sometimes we have a burst of video traffic. Sometimes quiet. Kita tak send video. So that is that is meant by bursty. Jadi uh, in this case, video is less resilient to loss. Jadi maksudnya dari segi priority video 
perlu lebih banyak ataupun lebih tinggi priority daripada voice. Okay, so, nampak video should be given priority over other less delay sensitive network traffic. So, compared to voice, dia memerlukan lebih banyak bandwidth lah. 384 kilobits per second of bandwidth. The third kind of traffic is data. So, it has no tolerance for data loss. But, it is usually smooth and predictable. So, it's insensitive to drop and also delay. Maksudnya, dia boleh afford to have some delay. And also draw, cuma dia ada mechanism of being recent. Ber, berbanding dengan voice dengan video tadi, dia tak boleh being recent sebab nanti it will arrive out of order. So, it doesn't make sense to have video yang uh, uh, out of order because it's not going to give meaning. Tetapi untuk data traffic biasa, when it is sent out of order, Sebab dia boleh asynchronous, jadi kita boleh ada mekanisme untuk susun semula. Dia tak perlu real time. Ha, for example, email and web page. Okay, so, people can afford to wait until all the page loads. Jadi, bila semua dah sampai ke destination, kita boleh susun, arrange uh, and then uh, load page to mengikut the entirety. So, in terms of delay ni, dia bergantung kepada sama ada uh, data kita itu adalah berbentuk interaktif ataupun not interaktif lah. So, kalau dia adalah interaktif, of course we want less delay as compared to data yang non-interaktif. So, bila kita dah classifikan what kind of traffic now, we can devise a queuing algorithm based on the different type of traffic. Next, let's look at queuing algorithms. So, previously we've looked at how we classify data. Kemudian kita akan letak dalam beberapa queue ataupun buffer. Sekarang kita nak tengok macam mana kita boleh implement algorithm untuk kita susun uh, these kinds of data inside the queue. So, ada beberapa jenis queuing algorithm. Kita ada first in, first out. Weighted fair queuing, class-based weighted fair queuing, and also low latency queuing. Let's look at the first queuing model, which is first in, first out, ataupun FIFO. So, macam nama dia, dia akan queue, letak data dalam dia punya buffer mengikut susunan uh, di mana packet itu arrive. Jadi, uh, they forward the packet based on the order of their arrival. So, sebenarnya FIFO ni kita kira tidak ada priority lah. Sebenarnya dia memang beratur macam cara kita beratur biasa. Siapa sampai dulu, dia akan dapat servis dahulu. Jadi, kalau kita gunakan FIFO ni, maksudnya sebelum itu dah ada traffic classification lagi. Okay, lepas tu dia memang letak based on susunan ataupun turutan in which the packet arrives lah. Jadi, this is the first uh, method lah. Mungkin selepas kita buat traffic classification, then dia just susun ataupun atur. Uh, of course, we want something better. So, mungkin kita boleh implement weighted fair queuing. So, macam nama dia, dia ada weight. Dia akan apply weight mengikut keperluan kita punya topologi dan mengikut kita punya kategori traffic. So, tadi kita dah ada traffic classification. So, now dia akan tengok the different traffic flow. Okay, traffic flow ini bergantung kepada dia punya parameter such as IP address, MAC address, what number, what kind of protocols being used and also the type of service. Mana kita jumpa type of service ni? Ini kita jumpa dalam header of the IP packet. Jadi, kalaulah sesuatu device itu, contohnya kita nak web administrator, kita nak bagi dia priority, we can set the router to get a value in the type of service field supaya dia dapat Priority. Jadi, bila dia bagi weight itu, weight itu adalah mengikut the overall 
percentage uh, and what are the traffic that we have. So, kita bagi weight kepada traffic yang kita nak priority. Jadi, kita bagi weight yang lebih untuk priority ataupun traffic classification yang biasa, medium ataupun low. Kita bagilah weight yang lebih rendah. So, kalau nak lebih uh, granularity, kita boleh gunakan class-based weighted factoring. In this case, kita punya traffic classification, kita boleh customize mengikut user punya definition. So, mungkin tadi kita ada MAC address, IP address, tapi user sendiri boleh tambah kriteria lain. Uh, contohnya, menggunakan ACL ataupun based on the input interface. So, remember that we can assign weights to this traffic classification. Jadi, bila kita dah bagi weight tu ataupun dia uh, mungkin lebih senang kita nampak sebagai percentage, kalau ada traffic yang arrive dan traffic itu lebih dari capacity dia, uh, jadi dia mungkin akan uh, being dropped lah. Okay, so ini kita tengok uh, dari diagram ini. Kita klasifikan trafik kita mengikut user-defined parameter, for example, the uh, egress, ingress interface, for example. So, kita bagi weight, uh, katalah kelas 3, kita bagi weight yang tinggi. Jadi, siapa-siapa trafik uh, ataupun paket yang sampai di hujung, kita panggil tail drop. Kalau dia dah penuh lah mengikut um, weight itu, maksudnya mengikut percentage dia, uh, this will be dropped. Kita boleh improve lagi weighted fair queuing ni. Tadi kita dah ada class based. Now kita boleh deploy strict priority queuing kepada delay sensitive packets yang macam kita discuss tadi which is voice over IP for example. So here we have class based weight uh, fair queuing. Kemudian kita ada pula satu kategori uh, traffic yang Delay sensitive, for example voice, kita bagi dia low latency queuing ataupun strict priority. Maksudnya bila kita comparekan traffic, uh, empat jenis traffic ini, the priority queue will always have the priority lah uh, berbanding dengan CBWFQ ataupun class based weighted fair queuing. So kalau ikut best practices Cisco, Uh, voice traffic lah yang diberi uh, direct priority inilah uh, untuk jenis-jenis traffic lain kita boleh deploy algorithm yang lain contohnya weighted fair queuing ataupun uh, CBWFQ ataupun FIFO. Next kita tengok quality of service models. So kita boleh define quality of service model ni sebagai satu framework lah. So framework selalunya kita bayangkan sebagai cara atau mekanism yang menyeluruh. So apa maksud menyeluruh ni? So dalam sesuatu framework atau model, dia define langkah-langkah. Contoh yang pertama ada traffic classification. Kemudian uh, traffic classification itu sebelum berlaku congestion. So kalau berlaku congestion macam mana kita nak buat? Kita ada traffic policing and shaping. Kemudian kita juga ada cara untuk manage the queue. So kita dah tengok contoh tadi beberapa cara untuk manage the queue. Kita ada uh, queuing model ataupun queuing algorithm. Kemudian kita juga ada cara-cara untuk avoid congestion. And also we have scheduling mechanism, resource reservation. Sebelum kita nak hantar data, kita mungkin boleh reserve dulu data uh, ataupun resource supaya kita make sure data yang kita nak hantar ini selamat diterima dan mempunyai resource yang mencukupi. Then kita ada admission control ataupun flow control. So, kesemua feature ini kita boleh masukkan dalam satu quality of service model. Okay, so itu benda-benda uh, item yang sepatutnya ada dalam model ataupun framework. Okay, so kita tengok pula untuk implementation sekarang kita ada tiga jenis uh, ataupun dua jenis model yang secara general satu in serve ataupun lagi satu div serve. 
Lagi satu benda, uh, kita panggil best effort lah. So, yang ni biasa kita dengar, it's basically when kita tak ada pun sebenarnya quality of service. Okay, so the first one, in serve ataupun integrated services is basically dia implement strict quality of service lah. Uh, jadi, uh, uh, dia guarantee uh, quality of service, maksudnya kita nak make sure Uh, semua data diberi uh, consideration untuk dihantar. Okay, so it is very resource intensive and not easily scalable sebab dia strict lah. Maksudnya dia nak make sure data yang betul-betul priority selamat diterima, data yang medium ataupun low priority juga diberi bandwidth. Okay, so itu integrated services. Yang kedua, div serve is less resource intensive and more scalable. So, dia less strict lah. So, dia based on, uh, biasanya based on traffic classification. So, the first method ataupun the first course model tadi, kita ada integrated services. So, macam mana dia strict? Maksudnya dia mesti make sure bandwidth ataupun resource mencukupi untuk hantar sesuatu data. Jadi cara dia nak make sure tu adalah dia gunakan resource reservation ataupun admission control mechanism. Jadi sebelum dihantar data, dia mesti dulu mendapat persetujuan dan mendapat reservation, booking untuk resource daripada Uh, devices in between and also the destination device. So, selalunya kita tengoklah dari segi layer yang lain. Okay, kita ada something called connection establishment, uh, data transfer and connection termination. Okay, so benda-benda uh, ni perlu berlaku dalam cross model integrated services. So, sebelum berlaku sesuatu data transfer, apa-apa saja application yang nak menggunakan the in-surf model dekat network layer. So, dia mesti hantar request lah for that particular service. So, ada satu protokol untuk kegunaan ini dipanggil RSVP ataupun Resource Reservation Protocol. Dalam RSVP ni lah kita boleh Define what are the network needs for that particular application dan contohnya kita bagi uh, berapa bandwidth diperlukan, what are the delay requirements dan sebagainya. So, dia mesti mengambil kira the in-between devices juga. Bukan sahaja daripada source ke destination tetapi device yang dia kena lalu Ha, dia tetapkan juga melalui RSVP ni setiap device yang dia kena lalu mesti mencukupi resourcenya sebelum the source hantar data. Kalau uh, along the way kita minta this much bandwidth and this much delay uh, requirement, minimum delay, dia tak boleh satisfy. Uh, then the source will not send the data lah. Ya, itu yang kita maksudkan dia very strict. Uh, jadi kalau tak menepati sesuatu requirement, dia tak boleh hantar. Uh, so in this case, we must make sure our network uh, is at a very high performance lah. So selalunya untuk implementation on the internet, we revert to the next model which is diff serve. So this is less strict. Sebab dia tak enforce end-to-end cost. -end Jadi tak semestinya uh, in between jalan ni pun uh, perlu uh, satisfy the requirement of the source. Jadi dia tengok keperluan dan uh, the availability of resource dekat setiap hop lah. Okay, so it enforces cost mechanism on a hop by hop basis. Jadi dekat setiap device ni dia akan classifykan traffic dan allocate the resources based on the capacity of that particular device. Jadi untuk keadaan skala yang besar, uh, for uh, for example the internet ni, uh, dia ini lebih sesuai lah. Okay, sebab it's not that strict dan sebab kita tak boleh control semua device over the internet. Jadi uh, quality, quality of service itu adalah hanya based on the capacity dekat setiap hop. 
Cuma bila kita tak boleh control, maksudnya there is no absolute guarantee for the quality lah. Uh, seperti depend kepada keadaan uh, network di sesuatu tempat. Okay, next let's look at the course implementation techniques. So remember I said that a course model is actually a framework. So dalam framework tu they define uh, apa yang boleh dibuat. So inilah apa yang boleh dibuat. These are some uh, things ataupun elements that we implement inside a course model. Uh, for example, I mentioned just now traffic shaping and policing dan sebagainya. So kita tengok sedikit all the mechanisms. Untuk kita avoid packet loss, ada beberapa cara. Okay, so yang pertama which is not that viable untuk semua keadaan adalah to increase the link capacity. So kita tahu kalau kita dah uh, create the infrastructure, mungkin agak mahal lah untuk kita tukar kita punya link capacity sekaligus. So ini adalah jalan yang uh, less, uh, the option yang less chosen lah sebab dia melibatkan ada banyak perubahan dan banyak cost. Okay, tetapi as a last resort, of course, we can try to increase the link capacity. So, maksudnya kena tukar infrastructure. Kalau tak dapat itu, kita boleh gunakan uh, cara kedua which is kita increase our buffer space ataupun buffer size in our networking devices. So, kita gunalah uh, word queuing algorithm yang kita dah tengok tadi uh, untuk kita klasifikan trafik dan allocate whatever buffer size dan resource kita mengikut trafik classification. Cara ketiga adalah sebelum berlaku congestion, kita drop lower priority packets. So, ada satu uh, queuing mechanism yang dipanggil weighted random early detection ataupun RED. Uh, so, be sebelum berlaku congestion lagi, dia akan prevent congestion itu dengan cari traffic yang low priority dan dia drop dahulu. So, if we understand the traffic classification, kita tahu bahawa kalau data biasa berbanding dengan voice dan video, dia mempunyai low priority. So, kenapa dia low priority adalah sebab dia delay insensitif. Bila delay insensitive means if we drop the packet now and then we resend it later, it doesn't matter. Uh, user akan still dapat. So, uh, berbanding dengan voice dengan video, kalau kita delay, kita punya data tu menjadi tak betul. For example, video. kan. So, kalau ada satu scene dalam video tu hilang dan tak dihantar pada masa yang betul, uh, video tu akan out of context. Tetapi data biasa, for example, email, if we delay sending it, then it's no problem because kita akan hantar pada masa yang lambat sedikit dan user still akan dapat. Uh, right? So, itu konsep me, uh, di sebalik rack inilah kita ambil lah data yang tak apa kalau hantar lambat sikit janji sampai. Kita drop dia dulu sebelum berlaku congestion. Okay, so ini uh, tiga kategori kuas tu. Classification and marking, congestion avoidance and also congestion management. So, dari segi the overall flow of data, kita boleh tengoklah dekat mana dia digunakan. So, ini kita nampak is the ingress bila sesuatu packet masuk ke kita punya router ataupun kita punya device. Kemudian apa kita buat? Kita gunakan classification and marking tools first. And then after that, we use congestion avoidance tools. And after that, kita gunakan congestion management tools. Okay. So, ini dari segi flow of data lah. Okay. So, first kita classify the packet. And then kita buat marking mengikut jenis traffic. Okay. Kemudian kita bagi resource based on whatever the policy on that particular device. Ha, policy ni termasuklah katalah kita pakai red tadi. WRED tadi. Ha, sebelum berlaku lagi, data dah masuk je kat router. So, dia kata kalau router tu ada polisi yang mengatakan uh, kita drop dahulu low priority. Jadi, dekat sinilah uh, berlakunya proses itu. Next, katalah kita detect congestion. Ha, kan? So, kita buat congestion management. So, 
kita implement lah kita punya cross queuing algorithm tadi for example LLQ uh, weighted uh, fair queuing CB weighted fair queuing dan sebagainya and then kita buat scheduling and shaping so selepas itu barulah kita forward out the egress interface so yang pertama tadi tu dia adalah classification and marking so kita boleh classify jenis-jenis traffic based on traffic flow dekat layer 2 dan layer 3 so kalau ada ACL kalau ada uh, based on requirement ingress interface dan sebagainya di sinilah kita tanda traffic itu so bergantung kepada uh, what kind of traffic, kita boleh buat marking dekat layer 2 ataupun dekat layer 3 lah. So, ini contoh dalam table ni kita ada Ethernet traffic then of course dia dekat layer 2. So, dalam field Ethernet kat mana dia dalam class of service. Kalau traffic lain, contohnya IPv4 and IPv6 sebab dia dekat network layer, kita buat uh, classification and marking dekat layer 3. So, kita gunakan field IP precedence ataupun uh, differentiated services code point. So, this requires you to understand the frame or the packet format lah. Packet header format untuk you tahu kat mana dia buat marking ni. So, kita revise balik lah. Okay. So, dekat layer 2 for example, kat mana kita nak tanda marking ni? Ah ni. Uh, dekat 802.1Q. 802.1Q adalah the VLAN. Jadi maksudnya dekat switch lah dia berlaku di switch. So kita boleh letak priority dekat traffic kita menggunakan the header in the 802.1Q header dalam field priority. Inilah contoh nilai-nilai yang kita boleh buat marking itu. Alright. So kita ada best effort, medium priority, high priority call signaling, video conferencing, voice traffic. Ha, so, itu contoh classification and marking of traffic dekat layer 2. Kalau dekat layer 3, kita boleh classifykan traffic kita menggunakan type of service dalam IPv4 ataupun traffic code ataupun traffic class dalam IPv6. So, the latest implementation of IPv6 uh, field ni uh, ok kita gunakan 6 bits uh, untuk classify kita punya traffic lah ok the other 2 bits kita gunakan untuk congestion uh, avoidance method ataupun kita panggil extended congestion notification or ECN so macam mana dia categorize kan dia ada panggil best effort uh, this is the default for all IP packets. So, remember kalau in general kita selalu panggil IP is a best effort network. Uh, so, by default, dia guna kategori traffic sebagai best effort lah. Uh, so, ini sebenarnya normal behavior lah. Tak ada, tak ada priority lah sebenarnya. Okay, so kalau uh, kita nak lebih yang uh, traffic classification, maksudnya kita kena letak dekat field ini. Sama ada expedited forwarding ataupun assured forwarding lah. So, uh, value dia uh, adalah 6 bit. Eh, tadi kita tengok 6 bit. Jadi, uh, the first 3 bits maps directly to the layer 2 class of service value of 5. For example, voice traffic. Uh, jadi, kita dah tahu kalau voice traffic maksudnya dekat depan dia mesti 101. So, uh, 101 je dia dah bagi kelas expedited forwarding. So, value yang lain kita boleh gunakan uh, nilai inilah. Okay, so, the first three most significant bits untuk designate the class. So, the class 4 uh, is the best uh, and class 1 is the worst. Okay, so menggunakan tiga yang pertama. Okay, and then uh, empat dan lima adalah the drop preference. Maksudnya yang mana dulu akan being dropped. So, <coughs> yang sebelah kiri adalah low drop. 
sebelah kanan hydroxyl. So tengok value. Contohnya kalau nilai dia 14 in decimal, ah uh, maksudnya inilah lowest priority and most probably will be dropped first lah. Okay, dia ada high probability of being dropped kalau berlaku congestion. Class boundary basically signifies um, <coughs> dekat mana kita boleh identify the place of classification and marking. Okay, so basically selalunya kita akan mark atau buat, ataupun buat traffic classification as close as possible to the source lah. So, katalah yang paling dekat adalah layer 1. Maksudnya dekat end point. Kalau tak dekat layer 2 ataupun finally dekat layer 3. Next, kita tengok uh, traffic shaping and policing. So, traffic shaping is basically what we do to an outbound traffic. So, kita tengok tadi dekat flow uh, of the tools. Selalunya, traffic shaping and policing ni berlaku di hujung sekali lah sebelum kita forward kepada egress traffic. Jadi, konsep shaping ni adalah, for example, kalau tengok diagram ni, this is a type of uh, traffic yang adalah... Um, unpredictable maksudnya dia punya difference in delay tu banyak berbeza cerita dia banyak jadi kita boleh delaykan dia dan menjadi satu yang consistent traffic ha, ok so ini kita nak avoid congestion jadi kita make sure the flow of data adalah consistent untuk policing sebenarnya kita apply kepada inbound traffic So, kita ada satu elemen dinamakan customer information rate. So, ini salah satu contoh lah parameter untuk kita polis dia. Maksudnya, kita ada satu threshold. Uh, for example, threshold ini dipanggil CIR. Jadi, kita polis maksudnya kata make sure traffic itu tidak melepasi CIR. Okay, cuma bergantung kepada the organization, kita ada allow bursting. Bursting means uh, kita bagilah uh, in some situations, traffic itu boleh melepasi CIR ini. Dengan syarat, uh, kalau keadaan network semasa tidak mengalami congestion. So, ada beberapa uh, best practice ataupun policy guideline uh, untuk course, for example, enable queuing at every device in the path between source and destination. That means dekat setiap device, kita allow some temporary memory untuk buffer. Supaya kita boleh make sure device semua tak akan drop packets. Yang kedua, classify and mark traffic as close to the source as possible. Tadi kita tengok trust boundary. So, maksudnya dia suggest trust boundary at number one lah daripada device itself and then shape and police traffic flows as close to their sources as possible as well okay so that's the overall uh, concept of quality of service